Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні вівторок, 13 грудня 2022 року, а в Україні вже 293 день великої повномасштабної війни, яку російський загарбник і окупант приніс на мирну українську землю. Знову останньої доби, цієї ночі, під російськими ударами здригалася, стогнала, плакала українська земля. Важкі бої йдуть на фронті майже по всій лінії розмежування. Найбільш запеклими вони є, так як і попередні дні, на Донеччині і на Луганщині. І ми молимося за українське військо біля міст Сватова і Креміна, біля міст Бахмут і Авдіївка. Ми молимося за наших дівчат і хлопців, які захищають, захищають майбутнє, захищають життя своєю мужністю і відвагою. Ворог невпинно обстрілює мирні міста і села України там, де він може засягнути своєю зброєю. Ми спостерігаємо певну ескалацію, збільшення обстрілів на нашій багатостраждальній Сумщині. Теж вчора, тільки за один день, було нараховано 38 ударів з різного, з різного виду зброї по Сумщині. Стріляли і гради, і гранатомети, і міномети, і є нові руйнування, нові жертви. Наша молитва лине до Херсону, який видається Росія планомірно знищує своєю артилерією. Постраждали місцеві шпиталі, зокрема пологовий будинок. Знову під російськими ударами загинули у Херсоні люди. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми сьогодні дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі. Дякуємо нашим рятувальникам, медикам, енергетикам, які рятують людське життя, які відновляють критичну інфраструктуру наших міст, які після ударів ремонтують енергосистему України, щоб в цей холодний період українці мали тепло, могли гріти один одного, один одному помагати і служити. У таких драматичних обставинах Господь Бог продовжує промовляти до серця української молоді. І ми, як спільнота віруючих людей, як спільнота церкви, є покликані ту нашу молодь, героїчну молодь, підтримувати, огортати нашою увагою і любов'ю, за неї молитися. Сьогодні до кожного хлопця, до кожної дівчини, я би хотів сказати, що для Господа Бога ти є дуже дорогий і цінний. Ти не можеш бути незначним, адже ти важливий для Нього, оскільки ти – Його творіння рук. Ти є улюблений син, донька Божа, серед того світу повного ненависті, злоби і смерті. Саме тому Господь Бог приділяє тобі увагу і згадує тебе з любов'ю. Ти маєш вірити в пам'ять Бога про тебе. Ми часто з сльозами на очах співаємо гимн «Вічна є пам'ять» лише тоді, коли ховаємо наших героїв, коли супроводжаємо у тій останній дорозі наших рідних і близьких. Але пам'ять Бога про людину – це є гимн нашої надії, що Бог про нас не забуває ніколи, і та Його пам'ять нас животворить. Бог пам'ятає про нас під час нашого життя і навіть супроводжує свою пам'ять у нас тоді, коли ми переходимо із земного життя до вічного. Його пам'ять – це не є 
жорсткий диск на якомусь комп'ютері чи гаджеті, який записує, архівує всі наші дані. Його пам'ять – це є ніжне серце і співчуття. Його пам'ять – це є Божа любов і милосердя, які радіє, коли остаточно видаляє усі наші дані про залишки зла у моєму серці. Коли ми грішимо, Господь Бог найперше бачить не так мій гріх, але свою дитину, люблену дитину, яка згрішила. А відтак робить все, щоб визволити мене від цього зла, гріха і смерти. Господь Бог не хоче згадувати твої помилки. Він хоче допомогти тобі чогось навчитися, навіть встаючи з власних упадків. Божа любов знає набагато більше про підйоми, аніж про падіння. Багато більше знає про примирення, а не про заборони. Божа любов багато більше намагається надати нам нових можливостей, а не так спішити з осудом. Господь Бог нам відкриває наше майбутнє, уздоровляючи нашу пам'ять про минуле. Тому, дорога наша молоде, відкрий Божу пам'ять про себе. Дорогі наші молоді дівчата і хлопці, пережийте, досвідчіть на собі Божу любов, яку Господь Бог хоче вилити на кожного з вас. В умовах цієї жорстокої війни саме певність, що ми є люблені Богом, робить нас непереможними, коли ми повинні протистояти злу, боротися за майбутнє нашої батьківщини. Сьогодні ми молимося, Боже, огорни Твоєю любов'ю, Твоїм милосердям народ України. Організація Об'єднаних Націй щораз то поновлює дані про жертви війни в Україні. Очевидно, подає лише ті випадки, які є скрупульозно зареєстровані за усіма бюрократичними вимогами. І ось нещодавно оновлена інформація каже, що щонайменше загинуло і було поранено в Україні 17 тисяч людей. З них 424 випадки загибелі дітей, а 781 дитина поранена. Але скільки насправді загиблих і поранених, військових, цивільних, знає тільки Господь Бог. Може і колись ми довідаємося, але Бог пам'ятає про кожного. Боже, благослови Україну, благослови наших дівчат і хлопців на фронті, залікуй наші рани. Боже, дай нам перемогти війну, перемогти того духа війни, який несе смерть і розруху на нашу землю. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!